హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం వాట్ ఈస్ పేజ్ టేబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ చూసాం సో ఈరోజు మనం చూడబోయే టాపిక్ ఏంటి అంటే పేజ్ టేబుల్ ఎంట్రీ అంటే మనం ఏదైతే పేజ్ టేబుల్ తీసుకుంటున్నామో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్కి మనకు ఒక పేజ్ టేబుల్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ పేజ్ టేబుల్లో మనం ఏం చేయాలి దానికి రిగార్డింగ్ ఉన్న ఫ్రేమ్ నెంబర్స్ని మనం పేజ్ టేబుల్లోకి ఎంట్రీ చేయాలి దట్ ఈస్ కాల్డ్ పేజ్ టేబుల్ ఎంట్రీ అయితే ఎవ్రీ పేజ్ టేబుల్ హ్యాస్ పేజ్ టేబుల్ ఎంట్రీస్ అంటే జనరల్లీ మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్కి మనం ఒక పేజ్ టేబుల్ తీసుకుంటున్నాం సో అంటే దట్ ఎవ్రీ పేజ్ టేబుల్ కన్సిస్ట్ పేజ్ టేబుల్ ఎంట్రీస్ సో నెక్స్ట్ ఎవ్రీ పేజ్ టేబుల్లో మనం ఎంట్రీస్ అనేవి కామన్గా తీసుకుంటుంటాం సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ పేజ్ టేబుల్ ఎంట్రీస్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ప్రతి పేజ్ ఎంట్రీ కూడా మనకి ఏం స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఎంట్రీ అనగానే మనం ఏదో ఒక వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రేమ్ నెంబర్స్ అండ్ సమ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో దట్ ఈస్ వేర్ రీ స్టోర్స్ ఎ ఫ్రేమ్ నెంబర్ అండ్ సమ్ అదర్ స్టేటస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే సో దీన్నే మనం ఒక డయాగ్రామెటికల్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఈజ్ ఫ్రేమ్ నెంబర్ అండ్ ద రిమైనింగ్ థింగ్స్ ప్రెజెంట్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ప్రొటెక్షన్ and the next one reference and the next one catching and the next one dirty okay so ila manam number of information bits anevi teeskuntam aithe indulo maniki evi compulsory teeskovali evi optional bits ante every page table must consist ఫ్రేమ్ నెంబర్ సో దిస్ ఈజ్ కంపల్సరీ బిట్ అనమాట ఓకే రిమైనింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఆప్షనల్ బిట్స్ అంటే వీటిని మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అండ్ రిప్రజెంట్ చేయకపోయినా మనకి నో ప్రాబ్లం బట్ ఫ్రేమ్ నెంబర్ అనేది ఎవ్రీ పేజ్ టేబుల్లో ఫ్రేమ్ నెంబర్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా తీసుకోవాలి అయితే వాట్ ఈస్ ఫ్రేమ్ నెంబర్ అంటే మనం ఫ్రేమ్ నెంబర్లో ఏం తీసుకుంటాము అంటే దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ మనం ఏవైతే తీసుకుంటున్నామో నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఫర్ ఫ్రేమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్లో మనం తీసుకునే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది ఫ్రేమ్ సైజ్ సో డెఫినెట్గా అది మనకి ఫ్రేమ్ సైజ్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఫ్రేమ్ నెంబర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి ప్రెజెంట్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ సో వాట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ అంటే మనం జనరల్గా పేజెస్ తీసుకునేటప్పుడు పేజెస్ అనేవి మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం మెయిన్ మెమోరీలో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం అదే మెయిన్ మెమొరీలో సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుంది అంటే కొన్ని పేజెస్ అనేవి మెయిన్ మెమొరీలో ఉండవు అంటే ప్రెజెంట్ అవ్వవు దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఆబ్సెంట్ అంటాం దట్ ఆబ్సెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ అంటే ఏ పేజెస్ అయితే మెయిన్ మెమొరీలో లేవో దాన్ని మనం పేజ్ ఆబ్సెంట్ అంటాం దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ పేజ్ ఫాల్ట్ సో ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడు కూడా టూ వాల్యూస్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం దట్ ఈస్ జీరో అండ్ వన్ ఎప్పుడైతే ఈ పేజెస్ అనేవి మెయిన్ మెమొరీలో లేవో దట్ పేజ్ ఫాల్స్ అనేవి జీరోతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అండ్ రిమైనింగ్ ఏవైతే ప్రెజెంట్ అయి ఉన్నాయో దట్ రిప్రజెంట్ విత్ వన్ సో నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు రిప్రజెంట్ చేశాను సో అదే కాన్సెప్ట్ని నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను సో ఏవైతే మెయిన్ మెమొరీలో లేవో వాటిని పేజ్ ఫాల్స్ అంటాం వాటిని జీరోతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అండ్ రిమైనింగ్ వన్స్ని వన్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రొటెక్షన్ వాట్ ఈస్ ప్రొటెక్షన్ మనం ఏదైతే డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నామో పేజ్ టేబుల్స్లో వాటిని మనం డెఫినెట్గా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం మీన్స్ రిమైనింగ్ వాటి నుంచి మనం ఎక్కడ కూడా సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ లేకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి డేటాలో సెక్యూరిటీ ప్రొటెక్షన్ అంటే దట్ ఈస్ రీడ్ ఆప్షన్ అండ్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఆప్షన్ సో ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ మీరు తీసుకుంటున్నారు ఆ పేజ్ మీద అనేది మనకి ప్రొటెక్షన్ బిట్స్ అనేవి చెప్తున్నాయి దట్ ఈస్ ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ ఆపరేషన్ తీసుకుంటున్నారా లేదు బోత్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్ అనేవి తీసుకుంటున్నారా అనేది మనం ఈ ప్రొటెక్షన్లో చెప్తాం 
నెక్స్ట్ వన్ రిఫరెన్స్ రిఫరెన్స్ అనగానే మనం ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ రిఫరెన్స్ తీసుకోవడం సో యాక్చువల్గా దీనికి ముందుగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గారిథమ్స్ చూసాం సో దట్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గారిథమ్స్లో మనం క్లాక్ సైకిల్ అనే ఒక వర్డ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఆ క్లాక్ సైకిల్లో మనం రిఫర్ చేసాము దట్ ప్రాసెస్ రిగార్డింగ్ పేజ్ టేబుల్ని మనం రిఫర్ చేసాము అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్సెసెడ్ దట్ ఈస్ సెట్ టు వన్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ సెట్ విత్ జీరో అంటే మనం దాన్ని రిఫరెన్స్ చేయనట్టు ఏదైతే క్లాక్ సైకిల్లో రిఫర్ చేసామో ఏదైతే క్లాక్ సైకిల్లో యూజ్ చేసామో దట్ ఈస్ రెఫరెన్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్యాచింగ్ క్యాచింగ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ వెరీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లోజెస్ టు ది యూజర్ అండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ క్లోజెస్ టు ది సిపియు ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం క్యాచింగ్ కింద తీసుకుంటాం ఎప్పుడు కూడా ఓఎస్ ఏం చేస్తుంది అంటే సిపియు నుంచి ఏదైతే క్లోజ్గా యూజర్కి యాక్సెస్గా ఉందో ఆ డేటాని తీసుకోవటానికి ఎక్కువగా ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అలాంటి టైంలో కొన్ని టైమ్స్లో ఏమవుతుంది అంటే సమ్టైమ్స్ ఓఎస్ క్యాన్ బి డిజేబుల్డ్ అలాంటి క్యాచ్ని తీసుకోలేని సిచ్యువేషన్ వస్తుంది దట్ ఈస్ ద ఇన్యాక్యురేట్ సిచ్యువేషన్ సో అలాంటి ఇన్యాక్యురేట్ సిచ్యువేషన్ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు వన్ అంటే ఏదైతే క్యాచింగ్ ఉందో దాన్ని మనం వన్తో సెట్ చేస్తాం అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ దట్టీ బిట్ ఇది యాక్చువల్గా ఆప్షనల్ మనకు అవసరం లేదు కొన్ని కొన్ని డయాగ్రామ్స్లో కూడా మనకి ఇవి ఉండవు దట్టీ బిట్ అనేది లాస్ట్ వన్ ఆప్షనల్ సో ఎప్పుడైతే దీన్ని మాడిఫై చేస్తామో అంటే ఈ పేస్ టేబుల్ అనేది ఎప్పుడైతే మాడిఫై అవుతుందో దట్ ఈస్ ద దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ దీనికి అనదర్ నేమ్ వచ్చేసరికి మాడిఫైడ్ బిట్ అంటే మీది వేరేది ఏదో అనుకోవద్దు మాడిఫైడ్ బిట్ అన్న దట్టి బిట్ అన్న ఒకటే సో దీన్ని కూడా మనం ఏం చేస్తాము పేజ్ అనేది ఎప్పుడైతే మాడిఫై అవుతుంది ఎప్పుడు మాడిఫై అవ్వలేదు అనేది ఇది చెప్తుంది సో ఇట్ స్పెసిఫైస్ ద పేజ్ మాడిఫైడ్ ఆర్ not modified okay so eppudaithe idi modify avutundo it is modified then always it is set to 1 eppudaithe not modify avutundo that is it is set with 0 okay so ila entante manam page table entries anevi teeskuntam and the next when very very important concept inverted page table okay that is in next class very very important concept for exams and interviews